ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட ரெசிபி மினி இட்லி சாம்பார் வாங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட் ஒரு முருங்காய் ரெண்டு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் பத்து சின்ன வெங்காயம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்து ஜீரகம் வெந்தயம் பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் பருப்பு வந்து அரை டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நார்மல் இட்லி சாம்பாருக்கும் மினி இட்லி சாம்பாருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க இந்த மினி இட்லி சாம்பாருக்கு நம்ம சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வந்து வறுத்து அரைச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அந்த பொடியை தான் நம்ம வந்து அந்த சாம்பாரில் சேர்க்க போகிறோம் சாம்பார் வந்து நல்ல வாசனையாகவே இருக்குங்க நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி அரைச்சி சேர்த்தோம்னா வாங்க இப்போ என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பொடி அரைக்கிறதுக்கு தேவைன்னு பார்க்கலாம் மல்லி மிளகு வெந்தயம் ஜீரகம் வர மிளகா கடலை பருப்பு கருகாப்பிலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்பூனோட குவான்டிட்டிக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வாங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயமும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் வெந்தயம் வந்து அதிகம் சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்தா கசந்தாப்பில் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லியும் சேர்த்து வறுத்தெடுத்துடலாம் அடுத்தது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு வறுத்தெடுத்துடலாம் அடுத்தது பத்து வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதோட அந்த கொஞ்சோண்டு எடுத்து கருகாப்பிலையும் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஆரட்டும் ஆறினோடனே நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் நல்லா ஆறிடுச்சு நல்லா நைஸாக நம்ம பொடி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் பருப்பை வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கடாயில் ஆயில் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ஜீரகம் வெந்தயம் கருகாப்பில் ரெண்டு மூணு வர மிளகாய் சேர்த்து பெருங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு தக்காளியும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு கா டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது எடுத்து வச்சுருந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புளியை வந்து இப்போ கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பொடி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருந்த பொடியை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து ரெண்டு பொடி போட்டுக்கலாம் இந்த பொடி வந்து நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கோங்க சாம்பாருக்கு அதனால் உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நான் வந்து இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதுவே நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கட்டி இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ ரெண்டு டம்ளர் அளவில் நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் வாட்டர் வந்து ஊற்றக்கூடாது ஹாட் வாட்டர் தான் ஊற்றணும் ஊற்றி இந்த பாருங்கள் ஏன்னா இந்த சாம்பார் வந்து நம்ம எடுத்து வச்ச உடனே நல்ல திக்னஸ் வந்துடும் அதனால் நம்ம இப்போவே தேவையான அளவு ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம் குக்கரில் நம்ம பருப்பு வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து அவிஞ்சு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம இப்போ வதக்கின காயை இந்த குக்கரில் பருப்போடு சேர்த்துருங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ சாம்பார் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இல்லைனா அடியில் பிடிச்சிடும் இல்லையா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க ஸோ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டோம் உப்பு போட்டுட்டு நம்ம ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ சைட் பை சைடில் நம்ம மினி இட்லி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளோட இட்லி ஈஸியாக எடுக்க வரும் ஸோ நான் வந்து இட்லி சட்டியில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு வச்சுருந்தேன் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம மினி இட்லி தட்டை வச்சு நம்ம மூடிடலாம் இது இந்த சைடு வேகட்டும் ஸோ இப்போ நம்மளோட மினி இட்லி நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ நம்ம இதை வந்து பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல வாசனையாக இருக்குது சாம்பார் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நல்ல கொத்தமல்லி வந்து ஒரு கை நல்லா சாப் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லியும் சேர்த்துடலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நம்மளோட சாம்பார் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி அரைச்சி இந்த மினி இட்லி சாம்பார் வந்து வைக்கிறோம் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இந்த சாம்பார் 
இப்போ நம்மளோட மினி இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வாங்க மினி இட்லி எடுத்து ஒரு பவுலில் வந்து வச்சுட்டு இந்த சாம்பாரையும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மினி இட்லி வந்து நம்ம பவுலில் சாப்பிடும்போதாங்க அதோட இதுவே நம்ம இலையில் வைக்கிறதோட இந்த மாதிரி பவுலில் வச்சு நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆனியனை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஆனியனையும் மேலே தூவிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ்க்கு ஜிஞ்சர் கார்னிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்க பெல் பட்ட